ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം വന്നിട്ട് മോനെ ഒരു കാറൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ക്ലീശ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള ഷോറൂമിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ പല സൈസിൽ പല കളറിൽ പല വണ്ടികൾ ഇതിൽ ഏതെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ എം ബി എ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് അളിയാവ നമുക്ക് എ എച്ച് പി എച്ച് വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും എ എച്ച് പി അടിക്കുക നിങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചോ എ എച്ച് പി അഥവാ അനലറ്റിക് ഹൈറാക്കി പ്രോസസ് ഇതിന് ഏത് ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നോക്കി പോകാം ഒന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് എ മോഡൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈറാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഗോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആ ഗോളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ കാർ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ ഗോൾ ബൈങ്ങ് കാറാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സേഫ്റ്റി വരും കംഫർട്ട് വരും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വരും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാർസ് ആണ് ഇവിടെ കാർ വൺ വരാം കാർ ടു വൺ ഈ ക്രൈറ്റീരിയസ് നമ്മൾ ഓരോ കാറിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസിന് പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചിലർക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കംഫോർട്ടിനും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചിലർക്ക് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കംഫോർട്ടിനേക്കാളും സേഫ്റ്റി കാണും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രിഫറൻസുകൾ അതായത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാറിലും അഫക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയകൾക്കും ഓരോ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തോമസ് എൽ സാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പിറ്റ്സ്ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സാറ്റി സ്പെയർ വൈസ് കമ്പാരിസൺ സ്കെയിലാണ് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയിലും നമ്മൾ പെയർ വൈസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ സേഫ്റ്റിയും കംഫോർട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി വെരി സ്ട്രോങ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ കംഫോർട്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ആണ് സാറ്റി സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയേക്കാൾ മോഡറേറ്റ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കംഫോർട്ടും ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കംഫോർട്ട് വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ കംഫോർട്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ നമ്മുടെ സാറ്റി സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കംഫോർട്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് ബിക്കോസ് സേഫ്റ്റി കംഫോർട്ടിനേക്കാൾ സെവൻ ടൈംസ് ആണ് ഒരേ എലമെൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ക്രൈറ്റീരിയകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റിയെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അവർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റെ ആ ടേബിൾ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സാറ്റി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പെയർ വൈസ് കമ്പാരിസൺ പെയർ വൈസ് ഏതാണ് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയകളും മൊത്തത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ മാനുവലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്തിനെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോകാം എ എച്ച് പി കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെക്ക്
കുറച്ച് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഒക്കെ എ എച്ച് പി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എണ്ണം പറയുന്ന പോലെ എത്ര ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരെ എ എച്ച് പി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി റേഷ്യോയുടെ പ്രസക്തി കൺസിസ്റ്റൻസി റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ റാൻഡം ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ്റർ ചെയ്ത മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുൻപേ കണ്ടുപിടിച്ച എ എച്ച് പി കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ റാൻഡം ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് എന്താണത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിലേക്ക് റാൻഡമായിട്ട് കുറേ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഇടുകയും അങ്ങനെ ഇട്ട കുറേ റാൻഡം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് റാൻഡം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈലി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ റാൻഡം ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് അത്രയും റാൻഡമായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എ എച്ച് പി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത സാറ്റിസ്ഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്ത കമ്പറ്റീവ് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ റാൻഡം ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം ഇത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ റാൻഡം ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ കേസിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബൈ ആർ എ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയും നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേഫ്റ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഈ കാർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ടുവിന് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് സേഫ്റ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിറൈവിങ് ലോക്കൽ പ്രയോറിറ്റീസ് ഫോർ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ ലോക്കൽ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയകളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്ലോബൽ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്നോ പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോക്കൽ പ്രയോറിറ്റി ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം കാർ വൺ കാർ ടുവിനേക്കാൾ സേഫ്റ്റി ക്രൈറ്റീരിയ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രിഫറബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മുൻപേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കാർ വണ്ണിനെയും കാർ ടുവിൻ്റെയും ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാറ്റിസ്കേൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രിഫറൻസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാർ വൺ കാർ ടുവിനേക്കാൾ സെവൻ ടൈംസ് അതായത് വെരി സ്ട്രോങ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുൻപേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എച്ച് പി കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രയോറിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാർ വണ്ണിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി സേഫ്റ്റി ക്രൈറ്റീരിയനിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവും കാർ ടുവിൻ്റെത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അടുത്തതായി കംഫോർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാർ ടുവിനെയും കാർ വണ്ണിനെയും എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാർ ടുവിന് ഞാൻ കാർ വണ്ണിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് എച്ച് പി കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈസ് ഓഫ് പെയർ വൈസ് കമ്പാരിസൺ മെട്രിക്സ് ഞാൻ ടു കൊടുക്കുന്നു
കൂട്ടിയതിൻ്റെ എത്ര റേഷ്യോ ആണ് കാർ വണ്ണിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നും അതുപോലെ കാർ ടൂവിൻ്റെ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് പ്രയോറിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നും കിട്ടും ഇവിടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ കാർ പ്രിഫറബിളായി മാറുകയാണ് അതായത് കാർ ടു കാർ വണ്ണിനേക്കാൾ പ്രിഫറബിളായി മാറുകയാണ് അതേസമയം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൈസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അത് പ്രിഫറബിൾ അല്ലാതെയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ആറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എത്രയാണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തത്തിൻ്റെ സമ്മർ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിഫറബിലിറ്റീനെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കണക്ക് കൂട്ടുക വൺ ബൈ എക്സ് എത്രയാണോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ സമ്മും ഞാൻ എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഐകളുടെ സമ്മും അതുപോലെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ റെസിപ്രോക്കലുകൾ റെസിപ്രോക്കൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിപ്രോക്കലുകളുടെ സമ്മുവാണ് നമ്മളെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ പ്രയോറിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്കൽ പ്രയോറിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയിലും ഏത് കാറാണ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആ ക്രൈറ്റീരിയകൾ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാറ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്കും വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് കംഫോർട്ടിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയേക്കാൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റേജുകളും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറുകളിലും ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റി ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെ മോറൽ സിന്തസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത ടേബിൾ മൊത്തം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ലോക്കൽ പ്രയോറിറ്റീസും അതുപോലെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയാസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻ കംഫോർട്ടിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാറിൻ്റെ കാർ വണ്ണിൻ്റെയും കാർ ടൂവിൻ്റെയും സേഫ്റ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റുള്ള പ്രയോറിറ്റി കംഫോർട്ടിന് എഗെയിൻസ്റ്റുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ പ്രയോറിറ്റിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ടു അതാത് ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഓരോ കാറിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സമ്മ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സമ്മാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ വൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർ ടുവിനും പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ടു കാർ ടുവിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റികൾ ഫോർ ഈച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സം പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ നയൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാർ വണ്ണിൻ്റെയും കാർ ടുവിൻ്റെയും ഫൈനൽ പ്രയോറിറ്റീസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എവിഡൻ്റ് ആണ് കാർ വൺ ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് എവ്രി ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് കാർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിഫറൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ
അതാത് ഓൾട്ടർനേറ്റ്സിന് ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എ എച്ച് പി മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർ വൺ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എ എച്ച് പി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർ വണ്ണിനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അനലിറ്റിക് ഹയറാർക്കി പ്രോസസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ പെയർ വൈസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയകൾക്കും പെയർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ബയസിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകൾക്ക് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ എച്ച് പി മോഡൽ ഒരു പരിധിവരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി സബ്ജക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക് ഹയറിക്കി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വൈഡാണ് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുതൽ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്തിനും നമുക്ക് ഈ അനലിറ്റിക് ഹയറാക്കി പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള നമ്മുടെ ഏത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനും അനലിറ്റിക് ഹയറാക്കി പ്രോസസ്സ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർ